Hi, welcome back everyone. This is Mohammad Inzabam from Sai Mehta Estate Coaching Center, Koti, Hyderabad. Now, today in the today's topic, we are going to discuss about all the important points regarding the hydraulic machines, um, there are turbine pumps uh, and classification of all turbines, that is impulse turbine, reaction turbine, felt on wheel turbine, turbo turbine, Curtis turbine. So, regarding uh, all the types of turbine, based on again head, uh, what is the head, what is discharge, what is mass flow rate, specific speed and the most important concept at the end of the topic we are going to discuss about uh, previous e set questions also. Make sure guys uh, you need to listen all this concept within 15 or 20 minutes we are going to end up uh, and at last you need to solve all this previous uh, e set questions. And we will discuss the main thing here, total uh, hydraulic machine, turbine pumps, and the important points uh, discuss here. Discuss, discuss the IPNM enter, you will change the previous ESET questions. Ane di, meiru, gal gal. All the previous ESET questions you should be able to answer guys. Okay? So, let's start with the first topic here, hydraulic machine. What is the meaning of hydro guys? What is the meaning of uh, hydro? Hydro means water, uh, it is actually basically word which is uh, taken from water, water. So whenever we are talking about the hydraulic machine, you need to remember it is something related to water. It is something related to what guys, uh, fluid. It is something related to water, fluid. Basically, basically we are talking about only turbines and pumps, so you can remember water. Some are, there are some uh, another instruments also, another machines also, which are called as hydraulic machines, but still they are going to be operated other than uh, water. Some other fluids, some oils, some other uh, synthetic oils can also be utilized. But today's topic is only related with turbine and as well as water pump. So directly we can discuss hydro means what water itself. So hydraulic machine, hydraulic machine. Hydraulic machines which are going to be operated with what guys working medium? Working medium must be water, water only. What is the working medium now? Working medium is water. Make sure guys you sit straight and try to remember. Okay now straight question when I try and what them? If I pay now went and I read it, self got notes and short notes and prepare chest to run away. So what is the working medium in hydraulic machines guys? Answer is very simple. The answer is water, water itself. Okay. Now let's talk about the turbine. Try and understand this diagram. Okay. This is the turbine. Suppose here we are having at the center some shaft is there. This is called as impeller. Over the impeller we are having blades, some double hemispherical similar to that of the Pelton wheel turbine. Okay, these are the blades now. And we are supplying water, water from the penstock and a nozzle. The water is going to come and strike the blades. So this is which energy, guys? This is which power now? Water power. This is which power? Water power. Water power is responsible for rotating of the turbine or not? Yes, water energy supply is no. Water energy supply is same as the This turbine is going to rotate. That rotary power is none other than which power now? Mechanical power. Which power it is? Mechanical power. Because rotary is speed, speed is what? 2 pi nt divided by 60. So basic mechanical power now. So turbine is a device, hydraulic turbine is a device which is going to convert which energy to which energy now? It is going to convert the water power into mechanical power. Water power into mechanical power. In turn, this mechanical energy is going to convert to this shaft, and this shaft is going to generate water electricity by means of the generator. Okay. One more time. First one means supply just now, water supply just now. Water can in just now, dam in just now. Where is the dam? Where is the structure? What is the hydraulic power plant? We'll see in the next slide. Okay. Just for the basic, as it is lecture one. In the lecture one, we are going to deal about only the basics part. Okay. Chalo, Malinko sir, you understand? First one means supply just now, water. Water can in just now, Japani penstock. Penstock and nozzle. You can remember this pipe name is what guys? Uh, penstock. Okay. And the end at the end of the penstock, you can see this convergent portion. This convergent portion is called as what? Uh, nozzle. This convergent portion is called as what? Uh, nozzle. What is the purpose of the nozzle now? Can some detail get them? Okay, na? Purpose of the nozzle. Nozzle is a device which is going to convert pressure energy of water. Pressure energy of water. It is going to convert the pressure energy into which energy? Kinetic energy. This is what we call it. Pressure energy is going convert it into kinetic energy. Lo convert it into impulse turbine. Okay? Basically, impulse turbine. So, first, we will supply just na, water supply. Just water energy is pressure energy. Unta pressure energy is going convert it into kinetic energy. Lo. Pressure energy kinetic lo convert it into a device. Ho what, is, what is the device which is going to convert the pressure energy into kinetic energy? Nozzle. But high kinetic energy is going to be striking the turbine blades and make the turbine blades to rotate. Okay, rotatory motion or what you can call it as mechanical power. So, in short, hydraulic turbine. Previously, said question is hydraulic turbine are the devices are the hydraulic machines which convert dash power to dash power. Answer is water, water power to mechanical power unit to answer. So, now we know about basic hydraulic turbine, guys. Okay.
सो डेफिनेशन रास्कुन नमा हाइड्रोलिक टर्बाइन हाइड्रोलिक टर्बाइन हाइड्रोलिक टर्बाइन इज ए डिवाइस हाइड्रोलिक टर्बाइन इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स व्हिच एनर्जी टू व्हिच एनर्जी गाइस ए एनर्जी निंची ए एनर्जी कन्वर्ट अवतुन जपानी इट कन्वर्ट्स व्हिच पावर टू व्हिच पावर मैकेनिकल पावर टू It converts water power to mechanical power. Okay, na diagrams are good to wait. Kunte manam easy ka good to wait kochu. Andhke diagrams kora draw jaise na. Okay, na mindlo diagram face ye done try jane. Motta mai pe na mentor manu good to nika da. Last ki previous visit question manam chepakal galai. Chalo time is running very fast, guys. Pause the video and note it down. Okay, let's continue the topic now. Next part hai mundi jabani manu ko hydraulic machine basics use kuna manam turbine use kuna pump guni shi matar kuna mi puru. What is a pump guys? Let's try and understand. I put a little bit in detail diagram draw it. Pump ki manam first supply jeshe de hindi jabani electrical energy in terms of what motor. Ok device onta da device pere mundi jabani motor. Electrical motor. What does it do? It converts which energy to which energy now? It converts the electrical power. It converts the electrical power into which power? Mechanical power. Okay. This is a shaft now. The shaft is going to rotate. Yes. This coupling guys. Hydraulic coupling. So this coupling is going to what now? This coupling is going to what guys? It is going to transfer the power from the motor to the pump. From the motor to the pump. What does the pump will do? Pump will rotate and uh, take the water and uh, take the water from sump. Take the water from the sump. Suppose this is the sump now. Here we are having large amount of water, guys. So it's going to take the water from the sump and it will supply it to some higher altitudes. Okay. Suppose here we are having. Let's say it is overhead tank here. Okay. Here we are having overhead tank, and the water is going to be supplied to where now? Overhead tank. Okay. So this is the water which is getting supplied. So pump is a device which is going to take the water from low altitude and supply it to high altitude. When you are writing your semester examination, most important thing is what, guys? Diagram. You can interpret your total knowledge by the diagram itself. I am drawing very simple diagrams. Student, first man, man, first man, main supply jail, electrical energy supply, switch on, switch on the motor. Intlo gora motor onta the power. Man, water ani the engine jail, level ni chingko level ki shift jail. Okay na, inko floor, inko floor ni ching, inko floor ki shift jail ni jail, motor on jail. Motor on jaise main tene motor, motor is going to be supplying shaft power to which power? To the shaft power guys, rotary power to pump now. Pump is going to rotate. Pump is going to rotate and it will suck the water from the lower altitudes. It will what you can call it as take the water from the low pressure and convert the water into high pressure high pressure is the water is going to be moving on the upside so first of all electrical power electrical power is converted into mechanical power now that mechanical power is connected to the mechanical power of the pump now due to the mechanical power water is moving upward na so this water is having a water power or at last you can write the pressure energy also water power or a pressure energy pressure energy सर मैं फोन मुझे प्रेजर एनर्जी उजर उठा चपंड लो प्रेजर वट इज द प्रेजर बिफोर बिफोर द पंप लो प्रेजर वट इज द प्रेजर हिय इट गोइंग टू हाव द हई प्रेजर गईज ओके चूस डायग्रम चूसको फस्ट फस्ट ए पवर उ एलक्ट्रिकल पवर फस्ट ए पवर उ एलक्ट्रिकल पवर तरह ए पवर उपी मेकानिकल पवर तरह चपंडी अगेन मेकानिकल पवर ओके तरह चपंडी एट लास्ट वाटर पवर इन शार्ट मन एम रहा पंप इज ए डिवैस पंप मोटर को अच्छा इक थ्री पाइंट्स उ मैं चूँ ओके थ्री पाइंट्स उ वट इज द पर्पज आफ मोटर गई वट इज द पर्पज आफ मोटर मोटर पवर मोटर पर्पज एलक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट विच एनर्जी टू विच एनर्जी एलक्ट्रिकल पवर टू मेकानिकल पवर ओके नैक्स्ट वन इज वाट हईड्रालिक कपलिंग हईड्रालिक कपलिंग वट इज द मीनिंग आफ दिस हईड्रालिक कपलिंग ऐज कपल कपलिंग मीन कपल मीन टू कपलिंग मीन वाट विच जॉइंस द वन शाफ टू अनदर शाफ Joints shaft, joints motor shaft, joints motor shaft to pump shaft, joints motor shaft to pump shaft. Okay, and transfer the power from motor to pump. Transfer power. Transfer power from where to where? Who is supplying? Who is connecting the motor and the pump, guys? Hydraulic coupling. Transfer power from motor to pump 
okay motor to pump in detail you can understand guys okay next third point hyd ante hyderabad gaadu hyd ante hydraulics okay next one pump hydraulic pump malli rasana mottam rasana ipudu doubt raadu hydraulic pump what is the meaning of hydraulic pump guys student try to frame your own definition guys textbook definitions avasaram ledhu manu direct own definition unna sare you can uh, get the answer hydraulic pump what is the meaning of hydraulic pump now hydraulic pump is a device which will convert which power to which power mechanical power to water power mechanical power to water power mechanical power nunchi water power lo manu em cheyachu convert cheyachu okay na chalo pause the video to note it down guys so now let us discuss about the fourth topic guys that is the uh, types of turbine or classifications of turbine okay na classifications of turbine gurin chusukundam first one based upon action of fluid based upon uh, action of uh, fluid based on the action of the fluid there are two types of turbine guys one is impulse and another one is what a reaction okay na first impulse turbine gurin chu discuss cheyadam chudandi impulse turbine సరే ఇంపల్స్ టర్బైన్ అంటే ఏంటి ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ ఇంపల్స్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ ఓకేనా ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ ఇంపల్స్ ఈస్ బేసికలీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫార్ ఫోర్స్ గైస్ ఫోర్స్ ఈస్ ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ డివైడెడ్ బై టీ ఓకేనా ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ డివైడ్ ఫోర్స్ ఫార్ములా అందరికి తెలుసు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ ఎక్సలరేషన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈ ఎఫ్ ఇంటూ టీ మనం ఇక్కడ పంపిస్తే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా నా ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ అంటే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమే కదా అవునా కదా ఎం వి అంటే మొమెంటం సో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం బేసిక్ నుంచి చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మొమెంటం మొమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మొమెంటం అంటే ఏంటి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అంటే ఒక స్టూడెంట్కి కనీసం ఫోర్స్ కూడా తెలియకపోతే ఎస్ దట్ పర్సన్ కెన్ ఆల్సో ఫాలో దిస్ వీడియో లెక్చర్స్ గైస్ ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఫోర్స్ అంటే అందరు తెలుసు కదా ఎమ్ ఇంటూ ఏ ఏ అంటే ఏంటి ఎక్సలరేషన్ వి మైనస్ యూ బై టీ ఎఫ్ ఇంటూ టీ అంటే ఏంటి ఇంపల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇంపల్స్ ఫార్ములా మనం తెలుసు ఓకేనా ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ ఇంపల్స్ని ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ అంటే మాస్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ రాయచ్చా రాయలేమా అంటే సార్ ఎఫ్ ఇంటూ టీని ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ కూడా రాయచ్చా రాయలేమా రాయచ్చు రాయచ్చా లేదా రాయచ్చు ఓకేనా అంటే ఇది చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్ మాస్ అనేది ఇప్పుడు ఏముంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ మాస్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ గైజ్ నా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అనొచ్చా లేమా అనొచ్చు సో ఇంపల్స్ ఈజ్ ఇంపల్స్ ఫార్ములా ఏముంది చెప్పండి ఎఫ్ ఇంటూ టీ ఎఫ్ ఇంటూ టీని మనం ఎట్లా రాసినాం ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ రాసేసినాం మాస్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి మాస్ పోయింది ఓన్లీ వెలాసిటీ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ జాగ్రత్త వినాలి ఓకేనా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అర్థమవుతుంది మీకు ఓకేనా ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పుకుందాం ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇంపల్స్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ టైం ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ ఇంటూ టైం సార్ ఫోర్స్ ఇంటూ టైం అంటే ఫార్ములా ఏం వచ్చింది ఫోర్స్ ఇంటూ టైం అంటే ఏం వచ్చింది ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో చెప్పాలి ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ అంటే ఇంపల్స్ని ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ కూడా రాయచ్చు ఎగ్జామ్లో కూడా సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు ఇట్లానే రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్కి బేసిక్స్ అవసరం అందుకే బేసిక్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం చూడండి ఎమ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ మాస్ కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే మిగిలింది ఏంటి ఇప్పుడు మనకు వి మైనస్ యూ మిగిలింది ఏంటి వి మైనస్ యూ వి మైనస్ యూ అంటే ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసి మొమె ఇంపల్స్ని ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ రాయచ్చా రాయలేమా రాయచ్చు డెఫినెట్లీ రాయచ్చు అంటే ఇంపల్స్ అన్న వెంటనే మైండ్లో ఏమి రావాలి వెలాసిటీ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వెలాసిటీ కైజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీనా కైనటిక్ ఎనర్జీనా ఎంజీహెచ్నా హాఫ్ ఎం వీ స్క్వేర్ నా హాఫ్ ఎం వీ స్క్వేర్ అంటే ఇంపల్స్ రిలేటెడ్ టు వెలాసిటీ రాస్తున్నా చూడండి ఇంపల్స్ ఇంపల్స్ అన్న వెంటనే మైండ్లో ఏమి రావాలి మనకు వెలాసిటీ వెలాసిటీకి సంబంధించిన ఎనర్జీ ఏముంది చెప్పండి హాఫ్ ఎం వీ స్క్వేర్ కదా ఈ హాఫ్ ఎం వీ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఏ ఎనర్జీ ఇది కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఇంపల్స్ అన్న వెంటనే ఇప్పుడు మైండ్లో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఏం రావాలి కైనటిక్ ఎనర్జీ రావాలి సార్ ఎందుకు రావాలి సార్ వైట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్తాను చూడండి ఓకేనా విత్ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ మనం డ్రా చేసినాం డయాగ్రామ్ ఇది ఇదేముంటుంది చెప్పండి పెన్ స్టాక్ ఇదేముంటుంది పెన్ స్టాక్ at the end of the pen stock what do we have a nozzle okay na nozzle what is the purpose of the nozzle to what is the purpose of the nozzle to convert which energy to which energy press
Yes or no? Yes. So, if available energy at the inlet of the turbine is only kinetic energy, it is called as impulse turbine. Rashi Suna definition Ipudu. Impulse turbine and anti Japani. Impulse turbine is a turbine at inlet at inlet available energy is available energy is kinetic energy only kinetic energy only a kinetic energy raval and a device gaval manako a device gaval japani nozzle and a gaval okay na chalo juice kodong sari mali japtuna revise just kodong misal impulse turbine and a impulse and a force into time force into time and a mass into change in velocity velocity and a kinetic energy short it la gurutu vet kodong and try jane and look at the chala mani confuse author manam confuse gaval impulse and a vent and a velocity velocity and a kinetic energy Available energy at the inlet of the turbine is only kinetic energy. This turbine is called as which turbine now? Impulse turbine. I am going to go to Pause the video, guys, to note it down. Impulse turbine is already used. We have a reaction turbine. Reaction turbine diagram, basic diagram draw this. Okay, this is reaction turbine basic diagram. Here, you are going to have a ring. Over the ring, we are going to have certain blades. Let us say that blades are called as guide blades. Let's say the blades are called as which blades guys are guide blades. Sir, what is this purpose of these guide blades now? Purpose of these guide blades is similar to that of the nozzle. Similar to that of what a nozzle. What does they do? They will convert the pressure energy into kinetic energy. Okay. Available energy at the inlet. Inlet the A energy under the nozzle and the under the Okay na? Reaction interval nozzle and the under. Nozzle like the A energy under Japan, pressure energy under the pressure energy the part of kinetic energy good out. Okay na entry the gara. Rashes na definition rasana inlet energy inlet energy available inlet energy available is is kinetic energy and pressure energy also kinetic energy and pressure energy also inlet energy available is kinetic energy and pressure energy also okay na definition i think i pen ipudu konni basic definition difference chusukundam so that you will be having a clarity to remember guys okay malenko sir chusukundam impulse and reaction Im nozzle anedi deentlo unta cheppandi impulse reaction impulse turbine lo unta so yes available nozzle is available Nozzle is not available. There is no need, no need of nozzle in reaction turbine. Okay, na? Conversion of pressure energy to ener kinetic energy takes place in which device? Nozzle converts, nozzle converts pressure energy to kinetic energy. Pressure energy to kinetic energy. Reaction turbine. What are the devices in the reaction turbine, guys? These blades are called as guide blades. These blades are called as which blades? Uh, guide blades. So, guide blade converts the pressure energy to kinetic energy. Guide blades converts pressure energy to kinetic energy. And good to call. Sir, oh, blade, hai sir. How come the blade is converting the energy? Sir, nozzle and a pipe, hai sir. How the, come the pipe is converting the energy? We will see in the next slide in detail. Okay. Governing device. What? Governing and ND. Governing and ND. Prasutan is the medium good to add call. Governing is a process in which the speed will be remaining constant with change in load. Load increase ga ochu. Load decrease ga ochu. Can speed and the angel manam? Constant maintain is quality. Okay, point good to add call. Constant speed under variation loads. Under variation of loads. Okay, now load and ND. Speed at la change is quality. We will see in detail. It is introduction part. Okay, na? Governing device. Governing device is who is going to be responsible for the governing? Nozzle. Who is going to be the uh, governing responsible device, guys? The uh, guide blades. Okay, na? Matta ni differences lo nozzle guide blade tapa aim blade. So simple ka mere gurte bad coach. Chalo, pause the video and note it down. Okay, na? So next uh, uh, type kele mundu man main jayal nte head and de indi discharge and de indi mass flow rate and de indi specific speed and de indi. Ani the first choose kunam. Friends, sir, this head and end head is actually energy per unit weight, guys. Energy per unit specific weight. Energy per unit specific weight. We know the pressure head formula. That is P is equals to gamma times of H with gamma is the specific weight. Where gamma is what, guys? A specific weight. It is hydrostatic law. Hydrostatic law. Already said, lad, again, a question. Hai. Hydrostatic law. Hydrostatic law. What is the formula for the hydrostatic law, guys? Dp divided by dz is equals to minus gamma. Agar z ante h lagan kon gamma ante mara mo specific weight. Hai. So what is the formula? P equal to gamma into h. H ante ante h is the head na pressure head. So it is pressure energy per unit specific weight. 
ప్రెజర్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ సో హెడ్ అంటే మైండ్ లో ఏం రావాలి ఎప్పుడైనా మనకు ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ అని రావాలి ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ హైట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒక ఎనర్జీని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఆ టోటల్ ఎనర్జీ ఈస్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ ఫర్ రేజింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైట్ రేజింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైట్ దట్స్ ఆల్సో కెన్ బి రిగార్డ్ యాజ్ హెడ్ హెడ్ అంటే మైండ్లో ఏం రావాలి మనకు హెడ్ అంటే హైట్ హెడ్ అంటే ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ ఎనర్జీ అవైలబుల్ ఒక ఉన్న ఎనర్జీని కైనటిక్ ఎనర్జీ కావచ్చు కదా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్ట్రేట్ పైప్ పెట్టేసినాం కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే వాటర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద విచ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ యూ హ్యావ్ కనెక్ట్ కనెక్టెడ్ వాటర్ వర్టికల్ పైప్ సో దట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ద ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు విచ్ ఎనర్జీ నా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఆ హైట్ లో మనం చెప్పగలిగితే ఆ హైట్ ని ఏమనొచ్చు ఆ హైట్ ని ఆ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ ని మనం ఏమనొచ్చు హెడ్ అనొచ్చు ఏమన్నా చెప్పండి హెడ్ హెడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ గైస్ హెడ్ ఇస్ వాట్ రావ్ ఇట్స్ ఆల్సో అన్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ బట్ హియర్ ఇన్ అవర్ హైడ్రాలిక్ స్టడీ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్ యాజ్ హెడ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి హెడ్ అంటే ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఫార్ విచ్ ద వాటర్ కెన్ బి రేజ్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఫార్ విచ్ ద ఫ్లూయిడ్ కెన్ బి రేజ్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ దిస్ కాల్ యాజ్ వాటర్ హెడ్ నా ఓకేనా హెడ్ గురించి అయితే ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం డిశ్చార్జ్ డిశ్చార్జ్ సరే డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటి డిశ్చార్జ్ అంటే వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ హౌ మచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఎ గివన్ టైమ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ఏ బాడీ ఫ్రమ్ అ పైప్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ గా ఈజ్ డిశ్చార్జ్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ క్యూ వాల్యూమ్ అంటే ఏఐ ఇన్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం అట్లానే అందరు తెలుసు కదా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫిజిక్స్ లో చేసుకునే ఉంటాం మనం ఇప్పటి వరకు తెలియదు సార్ ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి కదా వాట్ ఈస్ దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ ఓకేనా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాటర్ వెలాసిటీ సో డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాక్టికల్ చూసుకుందాం సార్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటి ఒక ట్యాంక్ తీసుకుందాం ఓకేనా ఈ ట్యాంక్ లో ఒక పైప్ కనెక్ట్ ఉంది ఈ పైప్ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకు వాటర్ వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ గైస్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ వీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ టూ మీటర్ 2 meter per second velocity of the water is water some 2 meter per second what is the area of the area of the pipe some area of the pipe is equals to how much now some 2 meter square area of the pipe is what 2 meter square and then ok second low in the water in the kidney question japan discharge is equals to area into velocity and a 2 meter square into 2 that means what 4 meter cube per second and a 4 meter cube space is going to be water filled in one second అంటే ఎంత క్వాంటిటీ ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది గివన్ టైమ్ వాల్యూమ్ ఇన్ గివన్ టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఓకేనా చలో డిశ్చార్జ్కి సంబంధించిన ఇంకోటి ఉంటుంది మనకు మాస్ ఫ్లోరేట్ మాస్ ఫ్లోరేట్ ఓకేనా మాస్ ఫ్లోరేట్ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ అంటే ఏంటి వాల్యూమ్ బై టైమ్ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి వాల్యూమ్ బై టైమ్ ఇప్పుడు మాస్ ఫ్లోరేట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి మాస్ బై టైమ్ అంటే సింపులే మాస్ లో రేట్ అంటే ఇప్పుడు మాస్ బై టైమ్ హౌ మచ్ కేజీస్ ఆఫ్ వాటర్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మాస్కి ఫార్ములా ఏముంటుంది చెప్పండి డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ మాస్కి ఫార్ములా ఏముంటుంది డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ డివైడెడ్ బై వాటర్ టైమ్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ బై టైమే కదా అవునా కదా వాల్యూమ్ బై టైమ్ వాల్యూమ్ బై టైమ్ వాల్యూమ్ బై టైమ్ వాల్యూమ్ బై టైమ్ వాల్యూమ్ బై టైమ్కి ఫార్ములా ఏముంది ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ కదా ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ డిశ్చార్జ్ సేమ్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మాస్ ఫ్లోరేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింపుల్ రాస్తాను అండి మాస్ ఫ్లోరేట్ ఈక్వల్ డెన్సిటీ అంటే రోతో డినోట్ చేస్తున్నా వాల్యూమ్ బై టైమ్ అంటే డిశ్చార్జ్ అంటే రో ఏ వి అని గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా స్టార్టింగ్ మీరు మాస్ ఫ్లోరేట్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఆరెంజ్ చదివే ఉంటారు రో వన్ ఏ వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు రో టూ ఏ టూ వి టూ ఆ రో ఏ వి అంటే ఎవరు మాస్ ఫ్లోరేటే రో ఏ వి అంటే ఎవరు మాస్ ఫ్లో